。嗨，这里是金之旅，跟着我一起去泰国清迈吧。Let's go！ 这次的旅行，我们探索清迈市，徒步山丘找瀑布，感受山中村庄，还有寻找大象。台北清迈，我们来啦！我们非常喜欢这次入住的 Hinku Hotel， 酒店很简洁，房间空间很大，很干净，还有小阳台，整体环境很安静，很舒适。探索前先填饱肚子吧，推荐这里咸甜风味的清汤面。偏甜不辣的冬阳面，还有炸云吞搭配冬阳寿喜很好吃。<笑>走在清迈街道，发现这里有很多文艺清新的小店铺。是结合了各种文青物件的商城。傍晚时，这里的街头美食档也会开始营业。可每个周五到周六，商城外会有一个 Wine Market 市集，可以去走走看看。我们第一次尝试了泰国传统美食酸猪肉烤串，到底是什么味道呢？真的，要点那个酱。因为经过发酵，双猪肉吃起来会带有点臭酸味，是个吃了会让你的脸部肌肉跳舞的特别的食物哦。第一兔早晨，我们来到了只有周末开放的椰林早市。这里最大的特色就是一排排的椰林和小河道。我们在这里吃早餐的时候，目睹了几个小孩滑进河道里。河道不深，可是小孩被救起来时，满身都是泥。Oh 喜欢文青艺术品的，绝对不要错过每周末营业的金斋 Market， 这里有超多好看又可爱的艺术品哦。这里也有一个农夫市场，市场里最让我们感到好奇的是眼前的卖花汤，这个花是拿来吃的哦。不知名的叶子搭配红葱、黄姜、辣椒、柠檬和花生，再摆上各种颜色的花瓣，最后淋上鱼露酱，真的很好奇是什么味道哎。花掉了，姐姐姐姐，不难吃啊，对，好吃，对对对。我形容不出那个味道，有机会的话，你们还是自己试试看吧。天气那么热，推荐大家吃这个特别风味的蜂蜜蝶豆花雪糕。
来到台北，怎么可以没有尝试台北料理呢？这家店的食物都蛮好吃的，一定要试他们的烤水台北咖喱鸡面，超好吃的哦。塔佩门是清迈古城区保留最完整的城门，它已经有七百年历史了。这里会有人提供拍照服务，他们会帮你喂鸽子，让鸽子起飞，拍出好看的照片。穿过城门，穿梭古城区的街道，除了现代店面，古城区也有很多寺庙可以参观。夜市是个只有周日才有的夜市，在这里我找到了怀念已久的椰子糯米冰淇淋，超级好吃的。Day t r e e 我们来到距离清迈市两小时车程的山中小村庄 m a k a m p o n g 交通方面可以选择 d a g r e t 来这里，是个经济又可以坐得舒服的选择。m a c a m p o n 建于海拔一千三百米的山上，有一百多年的历史。村子不大，很快就可以逛完。哈哈哈哈哈！是起来了吧？哈哈哈哈哈！好快哦！旁边丢的原来。逛完村庄，我们需要另外搭类似 r e t r a 的车继续上山，到山上的咖啡馆，一览梅康棚的全景。车到下一个景点，我们来到更高的 Q f i n Viewpoint， 这里海拔一千五百多米，小走一段路就可以来到这个观景台。今天的最后一站，来到 May c o m p o n 的瀑布。为了找到瀑布的起点，我们奋力爬上了数不完的台阶，终于抵达源头小溪。超级高了！今天的行程是我们在 Club 上面预定的，我们终于可以和大象见面了。这里是大象的保护区，这里的大象都是被解救出来的。大象在这里除了有人照顾以外，它们也可以很自由的在山林里活动。哎，小朋友将音吧。
，都是还在皮皮，而且这个水有大便。<笑>大象的皮肤皱褶处很薄，很容易被昆虫叮咬，所以大象洗好澡后都喜欢用沙覆盖住它们的身体。第二个行程，我们来到了多伊塔诺国家公园的法多树徒步探索森林、瀑布和村庄。跟着少数民族克伦族导游的带领下，我们来到了美丽的瀑布。每年的十月尾到十一月初是稻米成熟季节，就可以看到金黄色的稻米梯田。徒步路线的终点站是麦克朗岭村庄，也是克伦族的居住地。克伦族是来自西藏，后来迁移到缅甸和台北的少数民族。他们曾经以种植鸦片为生计，现在他们主要种植稻米和咖啡。今天的最后一个行程，我们来到了位于海拔两千多米的 Royal t r e e Pagoda。因为下雨，天气超冷，我们也看到了不一样面貌的迷雾中的双宝塔。这两座宝塔是为了纪念已故的国王和皇后而建立的。清迈之旅到此结束。如果喜欢我的视频，记得按赞、订阅、开启小铃铛，谢谢大家。